Assalamu alaikum everyone. Today we are going to talk about some uh, acute complications of diabetes mellitus, their diagnosis, their differentiating features, and their management. First of all, uh, the, what are the criteria for DKA and HHS diagnosis with regards to the lab investigations? Here's the criteria. In DKA, there will be ketonemia uh, more than three millimoles per liter or ketone urea which is two positive on urine dipstick examinations the glucose levels will be more than 200 milligrams per deciliter the ph will be low because it is a metabolic acidosis and bicarbonate will be low lower than 15 milli uh, equivalents per liter because it's a metabolic acidosis on the other hand in hhs there will be minimal ketonemia if present uh, there will be no ketone urea. There will be signs of dehydration, increased osmolality, more than 320 milliosmoles, and uh, hyperglycemia will be more marked as compared to DKA. As you can see, the levels are more than 600 milligrams per deciliter. The pH will be normal or millimilly decreased, and bicarbonate levels will be normal more than 15 uh, milli equivalents per liter on the basis of clinical findings uh, the dk is more common in type 1 diabetes mellitus the patient uh, maybe uh, maybe the patient is already diagnosed with uh, type 1 diabetes mellitus um, abdominal pain air hunger like cosmos breathing the uh, the uh, sh deep breathing, the air hunger, the cosmos breathing, and stone breath and comatose and semi-conscious or unconscious state is common. Abdominal pain is important in pediatrics age uh, group. Ho sakta hai ki aapke scenario mein jo hai wo abdominal pain hi sirf jo hai usne ek major feature diya hua ho. Ye baaki sare clinical features usne na diye hue ho. Or saath usne diabetes mellitus ke features diye hue ho like polyuria, polyphagia, weight loss or uh, like these in hhs there will be symptoms of dehydration the cold calm your skin the lethargic baby um, skin trigger ki baat ki ja sakti hai dehydration wale features aapko diye hue ho sakta hai ye uh, cha jo hai obese ho sakta hai type 2 diabetes mellitus jo hai ya adult hai to type 2 diabetes mellitus wale features aapko diye hue ho sakte hain ye The the aapka question I have the precipitating factors of uh, hyperglycemic hyperosmolar state. So the precipitating factors are infections, the cerebrovascular accidents, MI, glucocorticoid use, ya agar aapne apne insulin ki dose miss kar diya, to wo bhi DKA ka ek, uh, precipitating factors mein aa sakta hai wo. Agar hum management ko generalize kare, DKA ki sirf agar hum management ko generalize kare, to ye aapke six points bante hain, jo aap DKA mein kar sakte ho. First of all, insulin. In com detail mein aage dekhte hain. Normal saline se aap jo hai wo uh, extracellular fluid jo uska loss ho raha hai, usko aap replace karoge. Dextrose water se aap intracellular fluid replace karenge. KCL se aap potassium replace karenge. Uh, ya aapne yaad rikhna hai, DK is a potassium depleted state. Bicarbonate ka role controversial hai, ya aap de bhi sakte ho because it is a metabolic acidosis. Like in, again, it's controversial. And precipitating factors, if there are any infections, or uh, CVA or any drugs wo le rahe, glucocorticoids wagaira, steroids le rahe, wo unse aapne usko hatane, because wo contra-regulate karte hai insulin ko, as you all know yahaan pe aapke paas ye likhe mein kuch fluid and electrolyte loss jo hota hai ye aapka ek UQ hai to ye aapne yaad karna hai 3 liters extracellular fluid loss hota hai 3 liters intracellular fluid loss hota hai and total fluid loss is 6 liters the sodium loss is 500 milliequivalents per liter and chloride loss is 400 milliequivalents per liter and potassium loss is 350 milliequivalents per liter. So, this is what you have to monitor bhi karni hai during the management of diabetic ketoacidosis and inko replace it. So, now we have to manage that diabetic ketoacidosis. Ko aapne emergency management uski kaise karni hai the patient aapke paas aayega wo unconscious state mein hoga 
या सेमी कॉन्शियस स्टेट में होगा या कोमाटोज होगा तो आपने उसकी जो है एस्टोन ब्रेथ आ रही होगी उससे फ्रूटी स्मेल जो है जिसको कहते हैं वो आपको बता देगी उसका ठीक है आपने जो है वो इन्वेस्टिगेशन उसकी स्टार्ट करने से पहले उसको आई वी एक्सेस लगानी है आई वी एक्सेस दे के आपने उसको इंसुलिन देना है एट द रेट ऑफ वन यूनिट पर के जी पर और सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में आपने उसको आई वी इंसुलिन लगाना है पहले आपने उसको नॉर्मल स्लाइन स्टार्ट करवाना है जीरो पॉइंट नाइन परसेंट जो सा लीन होता है इन्वेस्टिगेट करना है आपने उसकी कॉज को इन्वेस्टिगेशन आपके पास बहुत सारी जो जनरल इन्वेस्टिगेशन हैं सारी एल एफ टीज हैं आर एफ टीज हैं ग्लूकोज लेवल्स हैं ई सी जी है एंड सी बी सी है इन्फेक्शन स्क्रीन है आपके पास सारी जिसमें चेस्ट एक्स रे आ जाते हैं ब्लड कल्चर आ जाते हैं यूरिन कल्चर आ जाते हैं यूरिनलिसिस है यूरियन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सारी इन्वेस्टिगेशन आपने उसकी करवानी है ताकि आपको प्रॉपरली स्टेटस पता लग सके पेशेंट का एंड जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज है वो भी आपको पता लग सके ताकि आप उसको ट्रीट कर सको लेकिन साथ ही साथ आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया आपने नॉर्मल स्लाइन दे दिया है आपने इंसुलिन दे दिया ताकि उसके ग्लूकोज लेवल्स नीचे आएँ और कीटोन बॉडीज़ के लेवल भी उसके बॉडी में से नीचे आएँ जिसकी वजह से पी भी उसकी ठीक होती जाएगी ठीक है मॉनिटरिंग आपने साथ साथ करनी है लेबॉरटरी मॉनिटरिंग में आपने क्या क्या पांच चीज़ें देखनी है वो हैं शुगर लेवल्स कीटोन लेवल्स वीनस बाई कार्बोनेट पोटेशियम लेवल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ पोटेशियम डिप्लेटेड स्टेट है और हाइपो कैलीमिया जो है दैट इज लिथल वो आपके हार्ट के ऊपर एक्ट करता है एरिदमियाज वगैरह ये सारा आपको पता है क्लिनिकली आप उसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं वाइटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप रेस्पायरेटरी रेट पल्स बी ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड यूरिन आउटपुट आप उसका मैयर कर रहे हैं क्योंकि जो पेशेंट शॉक में जा रहा होगा तो यूरिन आउटपुट उसका कम होता जाएगा वो आप शॉक की मॉनिटरिंग आपको सारी सर्जरी में आपने पढ़ी भी होगी ये तो था कि आप पहले घंटे में क्या कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट आपने नेक्स्ट फाइव आवर्स में आपने क्या करना है नॉर्मल स्लाइन को आपने कंटिन्यू रखना है अगर पोटाशियम लेवल्स कम हो रहे हैं तो आप उसमें के ऐड कर सकते हो ठीक है नॉर्मली आपने इनको 3.5 पॉइंट फाइव टू फाइव मिलीकुलेंट्स पर लीटर के बीच रखना होता है ये रेंज होती है सेफ होती है हाइपो हाइपो कैलीमिया होगा या हाइपर कैलीमिया होगा तो उससे प्रॉब्लम होगी uh, आप जो है नॉर्मल स्लाइन को हाफ नॉर्मल स्लाइन में यानी 0.45 पॉइंट से लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर इफ देर आर साइंस ऑफ फ्लूड ओवरलैड एंड हाइपर ठीक है आप डेक्स्ट्रोज वाटर का बैड करोगे डेक्स्ट्रोज टेन आपने ऐड करना है When glucose levels reach 252 milligrams per deciliter, आप मॉनिटरिंग कर रहे हो ना ग्लूकोज लेवल्स की जब 252 हो जाएगा तो आपने टेक्सट्रोड ऐड कर देना है और जो आपने इंसुलिन लगाई थी उसका इन्फ्यूजन जो है वो आपका कॉन्टीन्यू रहेगा थ्रू आउट उसका कॉन्टीन्यू रहेगा जब तक पेशेंट उठ के बैठ नहीं जाता अपना खाना पीना नहीं स्टार्ट कर देता फिर आपने वो आई वी इंसुलिन जो है कन्वर्ट कर देनी है सबक्यूटेनियस इंसुलिन में जो उसकी नॉर्मल चल रही थी या अगर पहली दफ़ा उसकी प्रजेंटेशन है तो फिर आपने वो कैलकुलेट करके उसको देनी है कि टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस में जो इंसुलिन सेवेंटी थर्टी से जो चलती है सब क्यूटेनियस अच्छा नेक्स्ट सिक्स आवर्स में ये तो था पहले घंटे में आपने क्या किया फिर फाइव आवर्स में क्या किया नेक्स्ट और नेक्स्ट सिक्स आवर्स में आप सेम चलता रहेगा आपका मॉनिटरिंग चलती रहेगी अब आपने कॉम्प्लिकेशन जो अराइज हुई हैं फ्लूड ओवरलोड है कोई या सेरेबरल एडीमा है तो उनके लिए असेसमेंट करनी है उनको ट्रीट करना है ठीक है ओवरलोड होगा तो आप जो है फ्लूड जो है उसको कम करना शुरू कर दोगे ठीक है सेरेब्रल एडिमा होगा तो उसके लिए यही है कि फ्लूड कम करोगे आप हाइपरनेट्रीमिया चेक करोगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके डीरेंजमेंट्स में भी ख़ास तौर पर सोडियम में जो है वो सेरेब्रल एडिमा हो जाता है इसको आप बहुत जल्दी करेक्ट करो या बहुत अगर ये बढ़ जाए हाइपोग्लाइसीमिया को आपने अवॉइड करना है इस वजह से ही आपने नॉर्मल स्लाइन और डेक्स्ट्रोज एड किया हुआ था हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देना है अपने पेशेंट को Uh, उसके भी साइन एंड सिम्टम्स के लिए आपने मॉनिटर करना है और नेक्स्ट फिर 12 आवर्स में देखना है कि पेशेंट ने अगर स्टार्ट ईटिंग खाना पीना उसने स्टार्ट कर दिया नॉर्मल हो गया तो सब क्यूटेनियस इंसुलिन पे शिफ्ट कर देना है अगर वो खाना नहीं खा रहा अभी उसने खाना पीना नहीं स्टार्ट किया स्टेबल नहीं हुआ तो फिर आई पे ही मेनटेन करना है बट आपने डोज जो है वो कम कर देनी है हम कितनी डोज दे रहे थे वन यूनिट पर के पर और दे रहे थे उसको आपने रिड्यूस कर देना है एडिशनल आप क्या क्या कर सकते हो उसमें एन जी ट्यूब डाल सकते हो फुल इसके ट्रीटर डाल सकते हो इट विल बी यूजफुल टू मॉनिटर द यूरिन आउटपुट एज वेल सेंट्रल वीनस लाइन आप डाल सकते हो अगर फ्लूड रिसिस्टेशन आपकी काम नहीं कर रही या उसको सी सी एफ वगैरह या इस तरह का कुछ है आप ए बी जीज कर सकते हो ठीक है 
चेस्ट एक्सरे कर सकते हो ईसीजी कर सकते हो और लो मोलिकुलर वेट हैप्रिन से आप जो है वो थ्रोम्बो प्रोफ्लेक्सिस स्टार्ट कर सकते हो ये कुछ एडिशनल चीज़ें आप कर सकते हो अगर हम इसी के साथ आ, साथ कंपेयर करके पढ़ें कि हाइपर ऑस्मोलर हाइपर स्टेट में आपने क्या करना है तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं ठीक है फर्स्ट सिक्सटी मिनट्स में आपने वहाँ पर भी आई एक्सेस की थी मेंटेन यहाँ पे भी आई एक्सेस की थी करनी है वहाँ पे भी नॉर्मल लाइन स्टार्ट किया था यहाँ पे भी नॉर्मल लाइन स्टार्ट करना है वहाँ पे आपने इंसुलिन जो है वन यूनिट लगाया था यहाँ पे आप जो है वो इंसुलिन जीरो पॉइंट जीरो फाइव यूनिट्स पर के पर और दे रहे हो ठीक है इन्वेस्टिगेशन उसी तरह करनी है मॉनिटरिंग उसी तरह करनी है बट एडिशनल चीज़ आपने करनी है जो वो है ऑस्मोलैलिटी सीरम ऑस्मोलैलिटी की मॉनिटरिंग करनी है आपने एज इट इज़ हाइपर ऑस्मोलर स्टेट तो ऑस्मोलैलिटी बढ़ी हुई होगी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है टू इंटू सोडियम प्लस ग्लूकोज प्लस यूरिया इससे आपके पास जो है वो ऑस्मोलैलिटी आ जाएगी सीरम की ठीक है और एंटीबायोटिक्स आपने स्टार्ट करवानी है और लो मोलिकुलर वेट हैप्रिन स्टार्ट करवानी है हाइपर ऑस्मोलर स्टेट है डिहाइड्रेशन की स्टेट है तो चांसेस हैं कि थ्रोम्बो थ्रोम्बोसिस हो सकता है थ्रोम्बो प्रोफ्लेक्स स्टार्ट करवाना है एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं यूजली जो है वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर सेप्सिस या इन्फेक्शन होते हैं इस वजह से आप एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवा रहे हो uh, अच्छा ऑस्मोलैलिटी में एक बात याद रखनी है कि ये जो सोडियम लेवल्स होते हैं ये फॉल्सली uh, जो है वो इनक्रीज <coughs> हो सकते हैं सॉरी डिक्रीज हो सकते हैं अगर ग्लूकोज uh, जो है वो बढ़ा हुआ हो तो उसको भी जो है वो आपने Uh, करना है 1.6 पॉइंट एड करना है आपने फॉर एवरी हंड्रेड मिलीग्राम्स पर डेसीटर इंक्रीज इन ग्लूकोज हो सकता है ये आपका ना भी आया आपने जस्ट यही करना है ये वाला फार्मूला लेकिन आपने याद रखना है ये आपका कैलकुलेशन के लिए आया हुआ है सीरम ऑस्मोनैलिटी नेक्स्ट आपने सेम स्टेप्स किए हैं कॉन्टीन्यू किया नॉर्मल लाइन को हाफ नॉर्मल लाइन दिया है मेनटेन किया है अवॉइड किया हाइपोक्लाइसीमिया को और मोनिटरिंग की है उससे आगे सिक्स आवर्स में भी सेम है लेकिन आप जो है वो डिहाइड्रेटेड स्टेट है तो आपने पेशेंट को पॉजिटिव फ्लूड बैलेंस में लेकर जाना है उसमें थ्री टू सिक्स लीटर्स एक्स्ट्रा फ्लूड जो है वो पेशेंट को देना है ठीक है सेम ट्रीट और कॉम्प्लिकेशंस नेक्स्ट ट्वेल्व आवर्स में इसमें जो है वो ट्रीटमेंट फिर आगे डेज में भी चलेगा वन टू थ्री डे में जो है वो सीरम सब क्यूटेनियस इंसुलिन पे शिफ्ट करना है आपने फ्लूड ओवरलोड अगर है तो उसको ट्रीट करना है अर्ली मोबालाइजेशन करनी है थ्रोम्बो फ्लेक्सिस करना है फुट चेकअप करना है और केयर स्टार्ट करवानी है डायबिटिक टीम को रेफर करना है और डायबिटीज का इसका पूरा वर्कअप होगा तो ये कुछ बातें थी डी के एंड हाइपर ग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोसेट के बारे में अगर आपको कुछ इसमें से समझ ना आया हुआ तो आप कॉमेंट्स में मैंशन करो एंड आपको इससे फ़ायदा हो रहा है अगर वीडियो से तब भी जो है वो आप कमेंट्स में मेंशन करो मुझे बताओ जो भी आपका फीडबैक है सी यू इन नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़